El otoño es tiempo de vendimia. Las bodegas se encuentran estos días a pleno rendimiento recibiendo kilos y kilos de uva. Castilla y León exporta cada año 36 millones de litros de vino, una cifra que pone de relieve la importancia que tiene este sector. La recogida es muy, es, es muy bonita y es muy importante porque de alguna manera el trabajo de todo el año ya lo ves, lo ves ya des, eh, acabado o, o casi acabado porque luego queda la parte en bodega. Estamos aquí, buenas noches, también en Noticias 8. El daño que podría realizar a la denominación de origen, la proliferación de granjas de porcino, bodegueros y consejo regulador piden a la Junta que endurezca una normativa que se ha suavizado durante la pandemia. Al ritmo que van eh, construyendo este tipo de instalaciones, eh, no será conocida como la Ribera del Duro, será la Ribera del Cerdo. Aspania renovará en noviembre su directiva tras la dimisión de la anterior. Plena inclusión revela un agujero de 8 millones y medio de euros y tratará de solventarlo con un plan económico a cuatro años y un nuevo gerente. El reto es apasionante, es ilusionante, va a ser complicado, pero siempre con el objetivo y la esperanza de que en un futuro muy cercano vamos a recuperar ese puesto, esa posición que siempre ha tenido Aspania y que en ningún caso debiera haber abandonado. En deportes, el Tizona Universidad de Burgos comienza este fin de semana su temporada en la Led Plata. Los burgaleses pelearán por el ascenso en una categoría difícil e imprevisible por la calidad de los rivales. Teniendo el máximo respeto a todos los, los equipos porque hay muy buenos entrenadores y como ya te digo, todos los equipos tienen algunos jugadores que son muy buenos, así que hay que tener mucho cuidado y plantear muy bien los partidos, no despreciar a nadie e ir a ganar a cada partido. Mañana hará frío también al amanecer y otra vez heladas por la sierra, pero luego será un día de cielos despejados y muy soleado en general, con temperaturas muy agradables en las horas centrales del día. Vamos ya con nuestra mesa de actualidad. Hoy nos acompaña el abogado Joaquín Delgado. Muy buenas noches, bienvenido. Bien hallado, Rafa. Buenas noches. A su lado, el también abogado José Antonio López Rodríguez. ¿Cómo estamos, José Antonio? Bienvenido. Bien, muchas gracias. Bien. Joaquín ya le he saludado después de las vacaciones. Sí. Eh, a ti no, es el primer día de la nueva temporada. ¿Qué tal sí. el veranito, José Antonio? Olvidado. Ya, José. Ya está olvidado. Qué sí. poca memoria tenemos, ¿eh? Sí. Nos no, pasa a no, todos no, lo mismo. Eh. Efectivamente, eh, la vuelta ha sido dura. Sí. La vuelta al trabajo ha sido dura, sí. Ha sido muy, muy estresante. Pero, Con lo cual, las pilas cargadas, estábamos hablando antes de la pila de petaca, yo creo que voy a necesitar cuatro o cinco pilas de petaca puestas en serie. <risa> Hombre, ¿Eh? pero aunque sea duro, eh, sí. ya es como otra normalidad, ¿no? Ya no vamos a lo de siempre, a estar con restricciones, etc. etc. Eso anima bastante. Bueno, pues no es normalidad, ¿no? Dicen que está, está, o que la tenemos muy cerca, por lo menos ese concepto que a mí no me gusta, porque hablar de, de algo que sea normal y que sea nuevo no parece muy ajustado, ¿no? Pero bueno, yo creo que, que poco a poco, yo creo que verdad, que vamos, sí. vamos cogiendo, poco cogiendo poco, eh, la marcha, vamos adaptando. como dicen los ciclistas, sí. ¿no? Sí, exacto. <risa> bueno, vamos con nuestro primer tema para opinar y analizar. El Foro en Evolución eh, replantea su estrategia para atraer congresos. Lo último, ofrecer 3.000 euros a quien celebre su congreso con más de 300 asistentes y como mínimo pernotar una noche. ¿Creéis, eh, Joaquín, que esto puede aumentar el número de citas congresuales? Yo creo que el asunto de los, de los congresos o de la atracción de los congresos no solamente son estos 3.000 euros, hay muchísimas cosas más. ¿no? Fundamentalmente, si das 3.000 euros pero luego cobras 7.000 por las salas del, del fórum, pues entonces bueno, pues yo creo que las cuentas tienen que salir respecto del presupuesto y cuadrarlo las, los, las entidades o los organismos o las asociaciones o los colegios que hagan, que hagan un congreso. Siempre es mejor dar ese dinero, sobre todo condicionado a que las... Eh, consecuencias de, 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 de su concesión sean, o, que, o las condiciones, mejor dicho, sean efectivamente, bueno, pues que sea de pernoctar un día y que sea de, de un congreso ya de cierta relevancia, ¿no? De a partir de 300 personas yo entiendo que tiene que ser, tener cierta relevancia. Pero hay que hacer un mix y el mix tiene que estar también a través de la, lo que se puede ofrecer al, a los congresistas eh, tanto desde el punto de vista de la organización técnica o también como la de la organización cultural. Yo creo que también hay que hacer convenios con los, con los guías turísticos, hay que hacer eh, una serie de, de, bueno, pues de, de, de actividades y promoverlas que hacen que, los, que la ciudad de Burgos sea atractiva para el Congreso. Uh -huh. Y una de ellas es precisamente pues, que tenemos un lugar muy atractivo para hacerlo, tanto desde el punto de vista de su entorno, como es la ciudad de Burgos, como el propio, digamos, la propia caja, que es el, el Palacio de Congresos, que realmente está muy bien. Siguiendo con los 3.000 euros, José Antonio, yo sí. introduzco una reflexión. 
eh, hablamos de congresos de mínimo 300 personas, ¿no? Sí. Eh, que se supone que un congreso de ese calibre necesita una organización y un presupuesto importante. Uh -huh. ¿3.000 euros menos significa algo para esa organización? Entiendo, entiendo que no. Yo entiendo que no, que este no va a ser el criterio o, claro. o la justificación a la que se vayan a acoger los congresistas en celebrar el congreso en Burgos o celebrarlo en Miranda de Ebro o en Bilbao o, o en Vitoria. Si, si hablamos de 3.000 euros son 10 euros por cada una de las personas que existan. Si 10 euros el, este, este verano eh, yo he tenido que reservar hotel aquí para personas que, se han, que han querido venir a Burgos y primero te las veías y te las deseabas para lograr plaza en agosto de hoteles, ¿eh? o sea, es verídico. Y las plazas hoteleras estaban a un precio ya de 100 euros el sitio más barato. Con lo cual, 10 euros arriba, 10 euros abajo por persona, entiendo que no va a ser eh, la justificación, por así decirlo, el criterio, el concepto que haga venir a, a una agrupación profesional, a la Asociación de Médicos de España, a la, a la Asociación de Farmacéuticos a realizar un congreso aquí. Lo ha hecho muy bien Joaquín, se trata de un compendio. ¿Que esto puede ayudar? Pues evidentemente puede ayudar, puede ayudar a cuadrar las cuentas. Eh, pero lo que se tiene que hacer desde todas las instituciones es vender la ciudad. Yo, yo le sugiero a Promueve Burgos, que es la sociedad de promoción municipal, que más que quizás esos 3.000 euros, que haga que tengamos un aeropuerto mínimamente decente, que eso igual es más importante para una cita congresual. Bueno, Porque todo es que hasta hoy ya el vicealcalde de Marañón ha reconocido que Ernosto no estaba dando ningún servicio en nuestro aeropuerto. Pues eso es una, una, una... efectivamente es todo. Es que lo hemos dicho y lo, lo repetimos, el presupuesto para hacer un congreso se cuadra y se cuadra a través, a través de las posibilidades. Si cuesta mucho llegar, tampoco se va. Es decir, eh, eh, es un compendio. Y realmente, claro, eh, si se dice que, so, que, que, que son 3.000 euros, es una ayuda, pero no es eh, suficiente, porque tienen que ser muchas cosas juntas. Uh -huh. Bien, pues eh, vamos a continuar con más cosas. Nos vamos ahora a Villarcayo, porque allí, a mitad de legislatura, se tenía que haber producido un cambio en la alcaldía. Adrián Serna tendría que ceder el bastón de mando a Ciudadanos por un acuerdo al que llegaron tras los últimos comicios locales, pero no ha sido así. Adrián Serna, buenas noches y bienvenido. Bienvenido. ¿Adrián? Sí, buenas noches. ¿Me oyes bien, Adrián? ¿Me oyes bien? Sí, perfectamente. Eh, has escuchado mi introducción, imagino. ¿Qué es lo que ha pasado para que se haya decidido que tú seas quien continúe como primer edil a pesar de ese acuerdo, de ese pacto de gobierno hace dos años y pico? Bueno, eh, nosotros llegamos al acuerdo de gobierno entre los dos grupos políticos que más votos sacaron en las elecciones del 2019. Y en ese acuerdo, como bien has comentado, se, da, se, se regulaba un cambio de alcaldía en septiembre de 2021. Durante estos 20 meses de trabajo hemos visto entre los seis miembros del equipo de gobierno que estábamos trabajando muy bien, de manera muy coordinada, de manera, de manera cohesionada. Y realmente lo que ha ocurrido ha sido que entre los seis miembros del equipo de, del equipo de gobierno hemos llevado a la conclusión y luego posteriormente lo hemos plasmado en un documento modificar ese acuerdo de gobierno para continuar tal y como estábamos hasta ese momento. Ese es un poco el resumen de, de la situación. Uh -huh. O sea que Ciudadanos se ha sacrificado, ¿no? Que iba a ser el siguiente alcalde. Sí, así es. Yo creo que es un, un punto a favor del grupo de Ciudadanos y, y sobre todo del candidato que es Jesús Argüelles, que actualmente es primer teniente de alcalde. Eh, el renunciar a la alcaldía, más que nada, por pensando en el municipio. Es sí. decir, habría que volver a, a organizar y estructurar el ayuntamiento con todo lo que ello conlleva y, bueno, con ese camino ya iniciado y con el cronómetro en contra hasta fin de la legislatura, con todos los proyectos que queremos acometer. Claro. ¿Y se ha modificado en algo el reparto de áreas en esta segunda mitad de la legislatura o se ha mantenido todo sí. como al principio? Hemos cambiado algunas, algunas de las concejalías, no entre... No, no tanto entre grupos, pero sí entre personas. Es decir, no ha sido, digamos, una, una contraprestación de poder, ni mucho menos, por continuar con la alcaldía. Lo que sí que hemos hecho ha sido que durante estos 20 meses hemos visto concejales que se sienten más cómodos y trabajan mejor en unas áreas que otros. Eh, entonces, con esa experiencia de estos 20 meses, lo hemos acomodado más a que cada uno desempeñe las labores en aquellas áreas en las que va a trabajar y va a gestionar mejor. Y sí que ha habido, ha habido cuatro cambios concretamente en cuatro áreas. Eh, y Ciudadanos Burgos, digo Burgos y provincia, ¿eh? o sea, la cúpula de Ciudadanos aquí estaba de acuerdo también desde el minuto número uno, Adrián. 
Perdón. ¿La cúpula de Ciudadanos ha estado de acuerdo con esto desde el minuto número uno? Hasta donde yo sé por mis socios de gobierno lo han entendido, sí, sí. Es decir, entiendo que al final es una, era una alcaldía importante en la provincia para, para Ciudadanos como partido político, pero es cierto que han entendido lo que les han trasladado los tres concejales y, por tanto, han respetado su decisión. ¿Y a quién crees que beneficia más esto de cara a los próximos comicios este pacto? ¿A ti, es decir, Iniciativa Merindades o a Ciudadanos? Yo creo que hemos llegado a esta, a esta renovación del acuerdo de gobierno porque no estamos pensando en las siguientes elecciones. Seguramente si estuviéramos pensando en las siguientes elecciones, eh, pudiera ser que Ciudadanos hubiera cogido la alcaldía, más que nada desde un punto de vista egoísta. Pero es que realmente yo creo que se está pensando en la actual legislatura y en ejecutar todo aquello que tenemos, que, que tenemos pensado y queremos ejecutar. Uh -huh. Eh, la última vez que hablamos contigo, eh, comenté, además creo que estábamos eh, en el confinamiento, comentamos el despido de unos monitores deportivos y ahora el Tribunal Superior de Justicia ha dicho que es nulo. ¿Cómo ha sido esto? ¿Cómo se ha desarrollado? Sí, eh, el resumen es que nosotros cuando se inicia la pandemia, el estado de alarma de marzo de 2020, tenemos instalaciones deportivas con monitores deportivos en plantilla municipal que realmente les tenemos que dedicar otras, otras labores. Esos contratos terminaban en el mes de junio de 2020 y lo que hacemos fue no renovarles, lo que ha entendido el TSJ, pero es cierto que en primera instancia no se, no se valoró así. Eh, la sala de lo social nos, nos consideró nuestra posición, pero el TSJ ha dado la razón a los monitores deportivos. Eh, y el resumen es que entiende que por concatenación de contratos laborales pasan a ser y tienen la condición de indefinidos no fijos. Y por tanto, deja al ayuntamiento la, la decisión de reincorporar a la plantilla municipal o, por otro lado, indemnizar. Y nosotros hemos optado por la, por la vía de la indemnización, más que nada porque es un servicio que tenemos actualmente externalizado. Y aún así esas personas siguen trabajando a través de una subcontrata privada. Así es. Ajá, perfecto. Veo que ya habéis eh, reanudado muchas actividades, ¿no?, en la localidad. Sí, ya era hora, había, había ganas y la verdad que estamos retomando, no la absoluta normalidad, pero bueno, estamos empezando a rodar casi casi a ritmos de 2019. Nos alegramos de eso. Adrián Serna, gracias, muy buenas noches. Muy buenas noches, gracias. Hasta luego, adiós. Bueno, esto es un ejemplo de un pacto de gobierno, como tantos que se han hecho después de las elecciones, y no, no, tú estás ahí ya, aunque yo pueda acceder, lo estás haciendo bien y por el bien de todos vas a continuar tú, Joaquín. Hombre, era un pacto extraño los que se han hecho en ese sentido. Era un pacto extraño el, el, el salomónico en el sentido de, 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 de la de la nota del rey Salomón, ¿no? de, repart de partir al niño. ¿no? Es decir, yo creo que, que, es, que era bastante absurdo eh, que se repartiesen los, eh, el, el alcaldía, porque en definitiva ha puesto de manifiesto muy bien el alcalde que lo que se trata no es de personalismo, sino de hacer políticas. ¿no? Y, y si las políticas son buenas o son agradables a lo, a, a lo que se quiere hacer en un, en un municipio, pues da igual quién esté de alcalde. ¿no? Y sobre todo, yo creo que, que la valoración que se hace de la política municipal en, en, en localidades hasta que son localidades importantes, pero que no son grandes, grandes municipios, eh, como es, como, como es Villarcayo, me refiero al número, número de población, pues eh, está claro que la política municipal se vive de otra manera y esto es un ejemplo de que la política municipal es, existe y que se puede realizar de, de una manera distinta y que sin tanta eh, importancia respecto de otras políticas nacionales o, o con tanta influencia sobre las políticas nacionales. ¿no? Quizás también influye, eh, José Antonio, donde se ha hecho, que igual es una gran capital, no sé si habría claro. tenido el mismo devenir, ¿no? Eh, sobre todo porque el afán de protagonismo y porque ya, lo, ya la pregunta eh, que le has hecho al alcalde, que no ha respondido, es que a quién más ha beneficiado, es obvio que beneficia al que está en el poder, obvio, al que tiene eh, las pautas, eh, quien tiene el, el mando, eh, eh, quien tiene el gobierno, quien tiene la capacidad ejecutiva, porque es el que más llega a la gente. Ahora, también es un arma de doble filo, si lo haces mal, pues es evidente que el que esté agazapado puede, 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 puede hacerlo. Pero bueno, en este caso... Bueno, diciendo que no están pensando en las próximas elecciones. Eso es lo que ha eh, me cuesta... A ver, eso lo pongo yo en cuarentena. Sí, 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 yo sí, lo pongo, lo pongo sí, sí. muy en cuarentena. Dicho sea esto... Eh, entiendo que es la decisión acertada. A mí este tipo de pactos eh, como que se están repartiendo una tarta, pues eh, es que no me, no me gustan. Como ciudadano no me gustan. Y como a, aficionado a la política, por así decirlo, tampoco, tampoco me gusta.
Bien, pues vamos a continuar, vamos a hablar ahora de la educación de dos a tres años, que va a ser gratuita en Castilla y León a partir del próximo curso, algo que no ha gustado a las guarderías privadas porque no tenían conocimiento de ello, no saben si van a contar con ellas o se van a habilitar aulas en centros públicos. Esto puede suponer una debacle importante para las guarderías privadas. ¿eh? Pues es, es evidente, lo que pasa es que todavía no sabemos los términos en no. los que se va a realizar, ¿no? porque es posible que, que sí que se le vamos que sí que se, eh, se atienda a bueno pues a un tejido que existe en el en la en el, vamos, en lo que es el MIS de la educación, o sobre todo en esta franja de edad, que no había educación eh, eh, pública y por lo tanto es posible que se tenga en cuenta. ¿no? Eh, habrá que verlo, no lo sé, si efectivamente es así, pues será un mazazo evidentemente, pero claro, por otro lado, eh, yo creo que dadas las circunstancias, me da la impresión de que la, la Consejería de Educación no dispone de personal suficiente ¿no? para, para esto, con lo cual, eh, bueno, pues, pues no sé, alguna solución hay que dar. Y una solución que puede ser efectivamente es esa, es contar con estos con estas, eh, con estos negocios ya instalados y que están eh, realizando la, su labor a, 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 bueno, a plena satisfacción de los, de los usuarios y por lo tanto yo creo que eso sería la vía. ¿no? Sí, pero extraña que si van a llevar este efecto en connivencia con las guarderías, que ellos se hayan enterado por la prensa de, de este hecho. Yo creo que no... En parte sí y en parte no. Ellos ya saben perfectamente que eso se iba a implantar, porque esto no es de ahora, esto viene ya desde mayo, desde, desde abril-mayo, en la que lo, el conseje, la consejera de Educación, consejero de Educación, incluso el propio presidente de la Junta, lo anunció, anunció el plan Crecemos, anunció el plan Conciliación, eh, se, se habló de que este plan se, se iba a establecer de dos a tres años a partir del 20, de la, de la bueno, digo, temporada de, de, del curso 2022-2023, y claro, va a tener que ser progresivo porque contemos con que en Castilla, en Burgos, en Castilla, de propiedad de la Junta de Castilla y León, solo existen cinco, cinco escuelas infantiles. Uh -huh. Existe una en Aranda, otra en Miranda, eh, y dos en, o cuatro, no, perdona, no cinco, cuatro. Una en Miranda, otra en Aranda y dos en Burgos. Obviamente, a todas luces, insuficientes. Se hablaba también de implantarlo aulas en el colegio. Pero hombre, los niños de tres años son más o menos autosuficientes, los niños de dos años necesitan muchos más cuidados. No, existe un profesion no existen profesionales eh, cualificados suficientes para poder, para poder atender a este tipo de niños. Tengamos en cuenta que la educación infantil es a partir de los tres años. Mis sobrinos, por ejemplo, desde los tres años han estado acudiendo al colegio desde los tres años. O sea, es eh, ampliarlo a dos, que sea gratuito. Bien, es, es gratuito, pero eh, evidentemente se tiene que dar, se tiene que dar una, una regulación, una coordinación, tanto en la, entre la escuela privada y la escuela, y la escuela pública, aunque sea gratuita. Vendrá a ser como un tipo de concierto, por así decirlo. Sí, Entiendo, pero una implantación si, progresiva. Claro. Si cuentan con las guarderías, saldrían económicamente perdiendo. Porque no se iba a poner una tarifa privada que una tarifa en, eh, con una, una administración, ¿no? Desconozco, desconozco el sector, el negocio exacto, ¿no? Pero, pero siempre el tema de la, de la educación, la educación concertada está, está ahí y, 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 bueno, y están ahí y están realizando su labor, con lo cual no tiene por qué eh, no cuadrar en este, tipo de, en este tipo de educación. Evidentemente tiene unas, unos requisitos de personal, de, 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 como muy bien me ha comentado, de personal especializado, etcétera, que, que lógicamente hay que, hay que atender y por lo tanto eso tiene, tiene que tener un coste y imagino que lo habrán evaluado. De acuerdo, pues eh, más cosas. El sector del transporte en Burgos Avisa, hay falta de conductores, no pueden cubrir las plazas vacantes producidas por las jubilaciones y va a ser difícil atender las necesidades que la recuperación económica post pandemia va a generar. Sí que es cierto que es un trabajo duro, la verdad, el de camionero, muy duro, muy duro. Eh, pero parece mentira, ¿no? Que con la que ha caído, con la que está cayendo todavía, estamos hablando de que faltan personas que están ahí y pudiendo realizar ese trabajo y que no, que no lo hacen. Se necesita una inversión, sobre todo si quieres ser un camionero autónomo, necesita una inversión, tienes que conseguir tener las autorizaciones, las licencias para conducir el camión correspondiente, eh, la cultura del esfuerzo es total y absolutamente desconocida, eh, a eso hay que unir que es una profesión mm, verdaderamente dura, o sea, estar en la carretera durante 12, 13, 14 horas todos los días, pues es una profesión bastante dura, pero claro, si la disquisición está entre trabajar eh, y no trabajar, pues hombre, la, la opción yo creo que es bastante, bastante clara. ¿Que quizás se debiera hacerse más atractiva? Sí, desconozco la forma también eh, de hacerlo más atractivo, pero... Uh -huh. 
Es yo, un nicho de negocio que existe ahí. Yo creo que hay dos, aquí en el sector del transporte, yo creo que hay dos, dos cuestiones importantes. La primera, la capacitación profesional, que eso es una, una cuestión, como siempre, una, eh, una asignatura pendiente de, eh, en España, y es saber eh, eh, o determinar eh, cuál es la realidad, la, la realidad de, la neces de las necesidades en el trabajo que, que tenemos en el mercado laboral y, y el tema del transporte no es, no es una excepción, es decir, la formación profesional en España no, no funciona bien porque no, porque no, no sabemos eh, determinar y no sabemos distinguir cuál es el, eh, o, o, digamos, o motivar a los chavales para que estudien aquellas áreas que realmente van a tener salidas profesionales y una de ellas es el transporte, es decir, me refiero al conductor que trabaja por, por, por cuenta ajena y luego está el tema de los autónomos, a los autónomos transportistas les han estado eh, durante muchos años explotando, comprar un camión era, una, era una, una, una inversión tremenda y posiblemente la mayoría de los, de los camioneros autónomos no les salen las cuentas y entonces han tenido que abandonar esa profesión y han tenido que, que dejarlo porque las empresas de transporte, pues han, eh, o las, los mayoristas del transporte, de la logística, han, les han apretado mucho y con lo cual, bueno, pues de aquellos barros vienen nuestros lodos. Pero Nunca... también esas empresas de logística tendrían que ajustarse el cinturón. Imagínate cuando vino el, el aumento del precio del crudo, etcétera, etcétera. Eh, luego no soportaban muchos clientes ni siquiera una subida del IPC. Es normal que, no digo que es normal que se explote a nadie, pero realmente esas empresas grandes incluso se han tenido que apretar mucho el cinturón. Claro, pero, pero luego van repercutiendo. Entonces, claro, claro sí, van repercutiendo sí, sí. al de atrás, que también a tu vez, yo recuerdo mm. eh, que comentaba mucho en, en, en la Guardia Civil que había muchísimas sanciones a camioneros porque tenían en muy malas condiciones el, los, los claro, neumáticos. Claro, claro. Es decir, eso es un, es un indicativo, nadie le gusta ir con los neumáticos mal, es un indicativo de que había falta de dinero para es eso. Que, es que se ha llegado a decir, eh, se ha llegado a imponer a los camioneros hasta la, en las estaciones de servicio en las que tenían que repostar. Sí, sí, cierto, uh -huh. es verdad. Uh -huh. Bueno, pues eh, una última cuestión, muy rapidito, porque además es algo, pues creo que no estamos acostumbrados a hablar de ello, hablo de la nueva ley de protección animal que intenta pues, reconocer la dignidad y proteger a los seres vivos y mmm, llama la atención dos aspectos de esta, de esta, nueva, de esta ley. Eh, por un lado, no pueden venderse las mascotas en tiendas y por otro lado, el, la persona que vaya a adoptar o a adquirir una mascota tendrá que hacer un curso, Juan. Joaquín, ¿qué te parece? Pues yo creo, vamos, eh, en principio, eh, yo creo que la excesiva personificación de, la, de los animales, no, a mí no me parece, no me parece gracia, los derechos humanos son humanos y los derechos de los animales son más bien obligaciones que tenemos los humanos para con los seres vivos, con todos. ¿no? Eh, dicho eso, lo que creo es que eh, eh, exigir un cursillo para algo que tiene que ser de educación, de educación desde el principio, me parece, me parece excesivo, salvo que alguien quiera dedicarse eh, eh, no, pues a la cría, etcétera, etcétera, o a determinadas actividades que, pues, eh, eh, lucrativas con los animales. Y mm, respecto de, de, no sé cuál era la primera pregunta que era, has comentado. Lo de las tiendas. Lo de las tiendas. Bueno, lo de la, la regulación de, de, de cómo se debe o cómo se deben adquirir los, los animales yo creo que también es excesiva, yo creo que hay determinadas tiendas que puedan, que puedan eh, realizar con los controles veterinarios correspondientes realizar, realizar ese tipo de actividad, no, lo, no le veo la pega, ¿no? José Antonio, yo sé que no todo el mundo está capacitado para tener un animal. Vaya por delante. Hay que partir de esa base, que realmente a quien había que educar desde el primer momento que quiere tener un animal es a la persona que quiere adquirir ese animal. Pero es educación básica. Es educación Efectivamente, es, es educación principio. básica, es educación desde, desde chiquitos eh, que se debe adquirir en el colegio, el respeto a los animales, se debe, como cualquier persona viva, incluso a los vegetales, ¿de acuerdo? Incluso a los árboles, que también son seres vivos y que son los grandes olvidados, pues también. Pero eso se tiene que hacer desde, desde, desde que la persona es chiquita, ¿de acuerdo? O sea, mmm, exigir como un requisito más, porque al final se queda en eso, en un requisito más para la adquisición de un animal. Yo he tenido animales durante toda mi vida y yo no creo que mis animales hayan estado mal y no he, no he precisado precis un, un, un curso formativo para tener un animal, porque a mí desde pequeño se me ha enseñado que a los animales se les respeta. Y en cuanto a que no se puedan adquirir en tiendas, hombre, si son tiendas que son piratas, pues es evidente, pero de hecho hasta la fecha se han venido vendiendo en tiendas debidamente autorizadas 
e incluso por personas que están autorizadas, como decía Joaquín, para la, la cría de esos animales y no ha, no ha habido ningún problema. Siempre va a haber los típicos piratas pues que se van a dedicar al, al tráfico de animales de forma no autorizada. Perfecto, pues hasta aquí nuestra mesa de actualidad y también decir que el gobierno ya tiene un acuerdo, el gobierno central ya tiene un acuerdo, el PSOE y Unidas Podemos, para los presupuestos del de próximo año, todavía no se sabe nada de ellos, es simplemente un borrador que tendrá que ser aprobado. Veremos a ver qué lugar ocupa Burgos en los mismos. Lo comentaremos aquí. Joaquín Delgado, José Antonio López, gracias. Hasta bueno, la próxima. Hasta la próxima. Dos minutillos y venimos con toda la información. Sí, bienvenidos a Noticias 8. El otoño es tiempo de vendimia, las bodegas se encuentran estos días a pleno rendimiento recibiendo kilos y kilos de uva. Castilla y León exporta cada año 36 millones de litros de vino, una cifra que pone de relieve la importancia de este sector. La recogida es muy, es, es muy bonita y es muy importante porque de alguna manera el trabajo de todo el año ya lo ves, lo ves ya des, eh, acabado o, o casi acabado porque luego queda la parte en bodega. También en Noticias 8, el daño que podría realizar a la denominación de origen la proliferación de granjas de porcino. Bodegueros y Consejo Regulador piden a la Junta que endurezca una normativa que se ha suavizado durante la pandemia. Al ritmo que van eh, construyendo este tipo de instalaciones, eh, no será conocida como la Ribera del Duro, será la Ribera del Cerdo. Aspania renovará en noviembre su directiva tras la dimisión de la anterior. Plena inclusión revela un agujero de 8 millones y medio de euros y tratará de solventarlo con un plan económico a cuatro años y un nuevo gerente. El reto es apasionante, es ilusionante, va a ser complicado, pero siempre con el objetivo y la esperanza de que en un futuro muy cercano vamos a recuperar ese puesto, esa posición que siempre ha tenido Aspania y que en ningún caso debiera haber abandonado. En deportes, el Tizona Universidad de Burgos comienza este fin de temporada su andadura en la Le Plata. Los burgaleses pelearán por el ascenso en una categoría difícil e imprevisible por la calidad de los rivales. Teniendo el máximo respeto a todos los, los equipos, porque hay muy buenos entrenadores y como ya te digo, todos los equipos tienen algunos jugadores que son muy buenos, así que hay que tener mucho cuidado y plantear muy bien los partidos, no despreciar a nadie e ir a ganar a cada partido. Avanzamos el tiempo, mañana hará frío también al amanecer y otra vez heladas por la sierra, pero luego será un día de cielos despejados y muy soleado en general, con temperaturas muy agradables en las horas centrales del día. Arrancamos. Castilla y León exporta cada año 36 millones de litros de vino. El sector de la uva es un potente motor económico para la comunidad y cada año, después del verano, vive su momento cumbre, la vendimia. En Ribera del Duero están en el ecuador de la campaña. Noelia Ordóñez. Estos viñedos se encuentran ya sin uva, un trabajo costoso para el que cada vez cuesta más encontrar personas que se dediquen a ello. Hemos pasado el día con decenas de vendimiadores para conocer cuál es ahora la estampa en la ribera del Duero. Una cuadrilla de 20 vendimiadores pasan entre las calles de este viñedo de la Ribera del Duero. Racimo a racimo van recogiendo toda la uva en los cunachos. Un trabajo duro, pero gratificante. Sí, es duro, sí. Pero ya se hace ahora mecánicamente mucho, ya, ya se ha quitado mucho. En cada palot caben 200 kilos de uva. Un trabajo en cadena en el que no puede romperse ningún eslabón. Empezamos a las 9 de la mañana... Eh, nos planteamos eh, qué viñas empezamos a recoger por, por la calidad que vayan teniendo y hacemos nos, nuestras ocho horitas. Y... Nos cuentan que cada vez es más difícil encontrar personas que se dediquen a la vendimia, pero el proceso, por suerte, se va mecanizando y la uva va directa a la bodega, donde se despalilla y se elaborará el vino. Cada vez cuesta más gente que quiera trabajar y más con las manos en el campo y demás. El resultado de hoy será un tempranillo que esconde un sabor único y el esfuerzo de muchas personas. La recogida es muy... 
es muy bonita y es muy importante porque de alguna manera el trabajo de todo el año ya lo ves, lo ves ya des, eh, acabado o, o casi acabado porque luego queda la parte en bodega. Así que bueno, es una, un, son días muy pues, bonitos, duros a veces, pero muy gratificantes. En la ribera del Duero pronostican que esta será una muy buena campaña. Pues por este motivo, esta mañana Noticias 8, primera edición, ha estado en el corazón de la ribera del Duero y hemos conversado con el presidente de su denominación de origen. Casi el 80% de las bodegas de la denominación de origen Ribera del Duero ha comenzado la recogida de uva. Hasta la fecha se han cosechado 38 millones de kilos. Ahora mismo se podría uno arriesgar a decir que muy buena puede ser. ¿no? Si al final los índices, ya se, como hemos dicho, son 38 millones de kilos los que se van recogiendo ya. Y hay un volumen importante y, y los índices que van entrando de, de maduración son interesantes, son buenos. ¿no? Lo cual todo indica que se va a coger una, una muy buena cosecha. El año pasado se recogieron 123 millones y su comercialización se redujo un 12%. Este año la verdad que los datos son mucho mejores, evidentemente. Vamos ahora mismo, los datos actuales estamos en un crecimiento de, de un 7% por encima del 19, no del 20, porque el 20 no, no tendría mucho, mucho sentido contar con él, lo cual es un gran dato, pero también hay que matizar también con una desigualdad que también... Eh, hay que destacar. La pandemia ha acelerado la digitalización de las ventas y no ha conseguido paralizar la creación de nuevas empresas. Este año eh, me parece que son cinco bodegas las que se incorporan nuevas otra vez a la de hoy, es decir, que no, deja de, no dejan de incorporarse nuevas, nuevas, eh, nuevas, nuevas actividades, nuevos socios, ¿no? nuevos operadores, Eso. lo cual es un, es, una buen, es un buen dato también, es un dato de agradecer. ¿no? A día de hoy, 321 instalaciones están adheridas a la denominación de origen Ribera del Duero. Mucho se habla de la calificación de la añada, pero ¿qué es lo que determina la calidad de la uva para valorar su propiedad? Estos son los factores que certifican esa calidad. Las uvas representan la calidad de un buen vino. Mucha dulzura, con mucha elegancia y con mucha cremosidad. La lluvia de estos meses ha ralentizado la maduración de la uva y los cambios bruscos de temperatura en la zona han dado como resultado un vino elegante y potente. Esos contrastes lo que hacen es que te dan más aromas en los vinos, te fijan mucho más materia colorante. Según aumenta la altitud, la acidez es más alta. Una acidez que es inversamente proporcional al grado, por lo que hay que buscar el equilibrio. De ahí que algunos vinos no sepan a leche o yogur. Si el ácido málico es más o menos alto, pues nos va el ácido málico en fermentación maloláctica, se convierte en ácido láctico y es cremoso, es lácteo, recuerda al queso, la cuajada, el yogur y eso también le da complejidad. Y la fermentación en estos vinos tiene que durar más. La piel de la uva, digamos que es como un sándwich, entonces tengo que ser capaz de, sin estrujar la uva, que salga mucho color, que en toro tenemos mucho color, y mucha materia colorante. Y los taninos, que son buenos porque son antioxidantes y dan longevidad, que salgan los ricos, los dulces. Entonces, en vez de que empiece la fermentación al día siguiente, empieza a lo mejor al tercero o el cuarto día. Unos vinos que con su gran calidad siempre dejan un gran sabor de boca. Seguimos en la Ribera porque los bodegueros y el Consejo Regulador de Ribera del Duero se unen para pedir a la Junta que modifique la normativa que favorece la proliferación de macrogranjas de porcino en la comunidad. Hay dos nuevos proyectos que se instalarán junto a fincas de viñedo, lo que podría afectar también, Luis Ángel Rozas, al enoturismo. La proliferación de las granjas de porcino en la ribera del Duero ha llevado a algunas bodegas a movilizarse contra estos proyectos, especialmente los dos eh, que están en fase de construcción o al menos en fase de proyecto, en La Aguilera y este que vemos al fondo en San Juan del Monte, como podemos ver situados al lado de las viñas. Consideran que serán perjudiciales para estos negocios y especialmente también para los proyectos de enoturismo. La Ribera del Duero cuenta con granjas para la cría y engorde de cerdos que suman 100.000 cabezas. Al ritmo que van eh, construyendo este tipo de instalaciones, 
eh, no será conocida como la ribera del Duero, será la ribera del cerdo. En breve habrá dos nuevas granjas junto a plantaciones de viñedo, la de la Aguilera pendiente de un informe favorable de la Confederación del Duero, mientras que la de San Juan del Monte está ya en marcha. Estamos perplejos de que se pueda hacer de la noche a la mañana y sin enterarte una obra de estas características al lado de donde llevamos 30 años. ¿no? Instalaciones pensadas inicialmente para 2.000 cerdos, el límite establecido para no requerir una evaluación de impacto ambiental. Como Castilla y León tiene la normativa más laxa en cuanto a instalaciones de este tipo, pues ahora hay una proliferación en, en la comunidad brutal, porque ya no pueden construir en... En Cataluña ya no lo dejan construir en, en la parte este de Aragón. Seis bodegas han expresado su preocupación por la repercusión ambiental para los suelos, pero también por su afección sobre el enoturismo. Piden a la Junta que frene la instalación de macrogranjas. Que la Junta tiene que tomar partido, pero poniendo macrogranjas al lado de viñedos y al lado de... De, de bodegas, no creo que sea la solución. El Consejo Regulador también muestra su perplejidad por la actitud de la Junta, a la que piden un cambio en la normativa que se ha relajado durante la pandemia. El otoño es tiempo de vendimia y es un mes perfecto para practicar enoturismo y empaparse de la cultura vinícola. Javier Yagua, junto de dirección del Grupo Tudanca, nos habla de ello. La primavera y el otoño, especialmente el mes de octubre, es la época preferida por los enoturistas para visitar la ribera del Duero. Y no solamente tienes la uva, sino que tienes un patrimonio cultural que tenemos increíble y tenemos una gastronomía que es la envidia de muchas comunidades autónomas. La mayoría de los visitantes son mayores de 30 años y vienen de comunidades limítrofes como el País Vasco o Madrid. Desde el año 2010 más o menos venimos creciendo el incremento de número de turistas que se acercan a la Ribera del Duero, obviamente hasta el 2020. Eh, llegamos en el 2019, creo recordar, unos 400.000 visitantes, bajó el año 2000, hasta el año 2020 bajó 75.000 y este año pues, creo que andará cerca de los 300.000. Quienes viven de la uva temen que la instalación de macrogranjas en la comarca afecte a la calidad del agua. No estamos en contra de la infraestructura como tal, pero lo que pasa es que siempre que nuestro patrimonio, que es un patrimonio cultural, gastronómico, enológico, pueda ser no compatible con ese tipo de instalaciones, sí. No solamente eso, sino que además es muy probable que puedan afectar los purines al tema del agua que tanto la necesitamos para regar nuestros viñedos. Y por consiguiente, al turismo enológico, una rama cada vez más poderosa del sector vitivinícola. Hoy, Día Internacional del Trabajo Decente, UGT y Comisiones Obreras se han concentrado junto al Monumento a los Derechos Humanos en el Paseo de la Quinta. Los sindicatos han vuelto a pedir la derogación de la reforma laboral y unas condiciones dignas de los salarios. El 15% de los castellanos y leoneses, 360.000 personas, se encuentra en riesgo de pobreza. Hacer un reparto mejor y mayor y solidario de la riqueza, no de la riqueza de los ricos, que nadie viene a meter la mano en el bolsillo a nadie. Y el 11% de los trabajadores en situación de pobreza salarial. Vivimos en una sociedad en la que parece que no se está reconociendo que hay, que hay una escala social denominada el trabajador pobre, el trabajador que no llega a fin de mes, el trabajador que no puede pagar los libros de sus hijos y que no puede pagar sus facturas. UGT y Comisiones Obreras reclaman un salario mínimo interprofesional de al menos el 60% de la renta media nacional. Ayer mismo eh, Pablo Casado dijo que, que con un salario eh, y un contrato no había problemas para el alquiler. ¿En qué país vive este hombre? ¿En qué país y en qué realidad paralela vive? Aunque recuerdan que el trabajo decente abarca muchos derechos más. Tiene que ver también con la conciliación, con los planes de igualdad, con la prevención de riesgos laborales, el clima laboral, la igualdad de oportunidades, también esos son trabajos decentes. Entre las prioridades de los sindicatos mayoritarios, reducir el desempleo juvenil, la siniestralidad laboral y una brecha salarial que en Castilla y León sigue superando el 21%. Hablamos ahora del de Grupo España, que contará con nueva junta directiva a finales de noviembre tras la dimisión de la anterior. Plena Inclusión ha diseñado un plan económico a cuatro años para tratar de tapar el agujero de 8 millones y medio de euros dejado por los anteriores gestores. 
Plena Inclusión ha presentado a la Asamblea de Aspanias el informe de la auditoría realizada a las cuentas del grupo. Que revela eh, pues un resultado negativo de 8 millones y medio de euros en todo el grupo. Agujero que se tratará de tapar a través de un plan de viabilidad a cuatro años al frente del que estará el nuevo gerente de la entidad. A través de la apertura de nuevos proyectos, proyectos que ya están implementándose en otras provincias dentro de la comunidad autónoma, a España, que hasta este momento a lo mejor en alguno de ellos no se había sumado, va a conseguir a través de ese desarrollo una financiación, el cual en algunos, eh, con algunas eh, fases de su desarrollo servirá para reflotar en la parte económica también ese agujero. Una de las primeras medidas ha sido regularizar el pago de los salarios que se adeudan a su medio millar de trabajadores. La situación de, de pago de salarios está actualizada. Solamente hay una, una, pequeña, una pequeña parte que se, in, se prorrateó en, en, en 12 mensualidades, pero estamos en, en tiempo de pago. En paralelo, a finales de noviembre, culminará la renovación de los órganos de gobierno de Aspanias tras la dimisión de sus anteriores gestores. Han entendido nuestra propuesta y efectivamente se ha producido una dimisión prácticamente en bloque de la totalidad de los antiguos miembros de Junta Directiva y de Pertonato. Plena Inclusión seguirá tutelando la recuperación de Aspanias durante los próximos meses. Su compromiso con las familias es hacerlo con transparencia y confianza. Aprobado el contrato de basuras para los próximos 10 años. La empresa Urbaser será la encargada de prestar este servicio por 159 millones de euros. Lo primero será reponer todos los contenedores y papeleras de la ciudad. En los próximos meses la empresa Urbaser comenzará a gestionar el servicio de basuras, un contrato que asciende a 159 millones de euros y un plazo de 10 años. Implementará el sistema de puerta a puerta, la recogida de de basura, incorporará también vehículos eléctricos y luego pues repondrá todos los contenedores y también las papeleras. Se ha aprobado el pliego de condiciones para adjudicar la instalación de estaciones de recarga eléctrica de vehículos en 10 puntos de la ciudad. Se espera que a principios de 2022 estén en marcha. Por otro lado, se ha dado luz verde al inicio del expediente para contratar el suministro de baldosas. Tal y como propuso Ciudadanos en la anterior legislatura, tienen que ser baldosas resistentes al clima burgalés, que sean fáciles de conjugar y que su imagen evoque a la ciudad. Si de alguna manera podemos eh, relacionar estas baldosas que desde el punto de vista técnico deberían ser las mejores para nuestra ciudad, se pueden relacionar con Burgos, pues sería, sería un mejor. No adelanto que vaya a ser posible, pero sí que nos gustaría valorar esta posibilidad. Sobre la futura ley de vivienda, el Partido Socialista ha remarcado que tienen un acuerdo de gobierno con Ciudadanos de no subir ningún impuesto esta legislatura. Somos gente de palabra, somos gente que cumple, cumple los compromisos establecidos. Ese es el compromiso, entre otros, muchos que adoptamos ambos partidos, para dotar de estabilidad de durante este mandato a la ciudad de Burgos. Por último, se ha aprobado el inicio del expediente para la compraventa de 15 viviendas destinadas al realojo de familias del encuentro. Pueden presentar ofertas inmobiliarias, constructoras o particulares que cumplan con los requisitos. Una fuerte agresión a un joven en Las Llanas el pasado fin de semana pudo acabar en tragedia, pero no fue el único altercado que se produjo en ese entorno. La noche burgalesa vuelve a estar en el punto de mira y los vecinos siguen reclamando soluciones al botellón. Leticia Gutiérrez. El pasado fin de semana volvieron las agresiones al centro histórico de Burgos. En esta plaza de madrugada un joven propinó un brutal puñetazo a otro. Afortunadamente solo tuvo heridas leves y el agresor ya ha sido identificado. En otro punto de la ciudad un varón fue detenido tras provocar graves altercados en varios locales de esa zona. Los vecinos dicen estar Hartos aseguran que todos los fines de semana cientos de jóvenes se reúnen para hacer botellón, que hay ruidos, hay peleas, hay actos vandálicos e incluso agresiones a los vecinos cuando se les llama la atención. Dicen que ya no pueden más con esta situación y por eso aseguran que hay que buscar soluciones urgentes a este problema. Rotura de botellas, muchas botellas, mucha gente con perros que tienen que llevarlos al veterinario por cortes, eh, bicicletas pinchadas por culpa de, de, de los cristales, alguna agresión a los vecinos cuando se les llama la atención y demás. Lo que pedimos, pues eh, que la policía haga su trabajo nada más. Sabemos que es mucho, que tiene el botellón no solamente aquí, que es en todo Burgos, que no puede haber un policía en cada calle. Y luego, pues además que el ayuntamiento se plantee de una vez lo que se han planteado en algunas otras ciudades, que es dar opciones de ocio a los chavales.
La afición del Burgos estará en un número considerable el domingo en Alcorcón. Ya se han agotado las 300 primeras entradas puestas a disposición del club y aún se espera que más seguidores burgaleses compren localidades a través de Internet. Estos billetes serán únicamente para la grada lateral del Estadio de Santo Domingo y tendrán un coste de 35 euros. El sábado las hinchadas de Mirandés y Eibar darán un ejemplo de hermanamiento. Los aficionados rojillos recibirán a los seguidores armeros que se desplazan hasta Miranda. Posteriormente se van a realizar varios actos entre los que destaca una paella popular. Hasta el momento se han enviado al cuadro visitante 250 entradas que podrían ser más si el Eibar así lo requiriera. Cristina Gutiérrez sigue preparando el Dakar 2022 y para ello compite desde hoy en el Rally de Marruecos. Prueba valedera para la Copa del Mundo. La burgalesa con François Casale de copiloto lidera la general de la categoría T.3 con 20,5 puntos de distancia sobre el también español Fernando Álvarez a falta de tan solo tres carreras para el final de la competición. Gutiérrez venciendo la etapa en Villa en su Red Bull OT3 y al hacerlo se convirtió en la primera... Hoy, en algunas zonas de la sierra y por tierras de Lara, han vuelto a amanecer con escarchas y heladas, como comprobamos bien con estas fotos. El motivo de todo ello es que los cielos estaban despejados durante esta noche y así han permanecido durante el día de hoy, con algunas nieblas como vemos en Galicia y el norte de nuestra provincia. Y en la situación prevista para mañana, el anticiclón situado sobre Centro Europa sigue afectándonos con aire cálido en capas altas. Por lo que mañana volveremos a tener un día como hoy, de cielos despejados en toda España y además con temperaturas en ligero ascenso, las máximas. Concretando para nuestra provincia, para este viernes 8 de octubre. Como decíamos, mañana va a ser un día de esos bonitos de octubre, de cielos azules y despejados. Cielos despejados incluso en merindades todo el día, con algunas nieblas, neblinas que desaparecerán pronto. Temperaturas máximas rondando los 21-22 grados y al amanecer fresco, 5-6 grados de mínima. También por el condado de Treviño, por el este, por la Bureba, los cielos estarán despejados, alguna neblina matinal, máxima rondando los 20-21 grados y mínimas entre 4 y 6. Frío al amanecer, pero luego muy agradable en las horas centrales. Y cielos despejados, un día bonito de cielos azules también esperamos en todo el centro y el oeste de nuestra provincia, con temperaturas máximas sobre 20-21 grados, viento flojo del nordeste por la tarde, pero muy flojo, máximas de 21-22 grados y mínimas entre 5 y 6. Por el sur, en toda la ribera del Duero, mañana tendrá un día de cielos despejados, alguna nube alta por la tarde en el suroeste y nada más, máximas de 22-23 grados y al amanecer, eso sí, frío, mínimas de 3-4 grados. ...y frío al amanecer por la sierra... ...pero luego sol y cielos despejados todo el día. Mañana un día bonito de octubre... ...aquí en Burgos Capital... ...con cielos despejados... ...temperaturas agradables en las horas centrales... ...y frío o fresco al amanecer. Y el tiempo estable se va a mantener... ...durante el próximo fin de semana... ...el sábado un día soleado... ...con viento del nordeste y ligero descenso de temperaturas... ...y el domingo con un aumento de nubosidad también... Días favorables los próximos, por lo tanto, para continuar con la vendimia en Ribera del Duero. Con estas uvas hará el tinto, con estas otras el albillo o clarete. Y también se están recogiendo estas otras de moscatel. La Escuela de Arte y Diseño acogió ayer el único desfile presencial de la pasarela de moda de Castilla y León. Ocho jóvenes creadores presentaron sus propuestas ante un jurado profesional que eligió al burgalés Álvar Merino como el mejor diseñador novel de la edición. Y ya nos marchamos este jueves 7 de octubre, hemos dedicado un importante espacio a la Ribera del Duero. Las bodegas se encuentran estos días a pleno rendimiento de la vendimia y estamos en un mes perfecto para practicar enoturismo y empaparnos de la cultura vinícola. Hasta mañana, buenas noches.